ഹലോ ബ്രദേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തഗ്ലൈഫ് മല്ലു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫേസസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് വയസ്സായവരും അതുപോലെ തന്നെ യങ്ങായവരും മെലിഞ്ഞവരും തടിച്ചവരും പെണ്ണുങ്ങളും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും ഇന്ന് ജിമ്മിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫേസസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആക്ച്വലി ട്രെയിനിങ്ങിന് മൂന്ന് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമതായി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ രണ്ടാമതായി സ്ട്രെങ്ത്ത് ലെവൽ മൂന്നാമതായി പവർ ലെവൽ നിങ്ങളൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ മൂന്ന് ഫേസസും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം ഇതിന് ഒ പി ടി മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മെത്തഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും കോർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും പോളിമെട്രിക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും സ്പീഡ് അജിലിറ്റി ക്യുക്നസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും റെസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ഒ പി ടി മോഡൽ നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ ഈ ഫേസിൽ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കുമാണ് അതായത് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല കോർഡിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കൗട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി നോർമൽ പുഷപ്പും അതിനുശേഷം ബോൾ പുഷപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പുഷപ്പ് വർക്കൗട്ടിൽ നിന്ന് ബോൾ പുഷപ്പ് വർക്കൗട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് അയാളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ കൂടുതൽ മസിൽ ആക്ടിവേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രെങ്ത് ലെവലിനും പവർ ലെവലിനും മുമ്പിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ മറ്റു ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവലിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കോർഡിനേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നല്ലപോലെ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ലോ വെയ്റ്റിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ നല്ലൊരു ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ലെവൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സ്ട്രെങ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാവൂ ഇവിടെ പലരുടെ ആവശ്യം പലതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ലക്ഷ്യം സ്ട്രെങ്ത് ലെവലിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായ ഒരു ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറ്റുന്ന നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ബോൾ പുഷപ്പോ അതായത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇൻ്റർവെല്ലാതെ അതായത് ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് ഫേസ് വൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ട് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അവർക്ക് മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതായത് ഈ ബെഞ്ച് പ്രസ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യം മോഡറേറ്റ് വെയ്റ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഉടൻ തന്നെ അതായത് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ഒരു ബോൾ പുഷപ്പോ നോർമൽ പുഷപ്പോ കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയാണ് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല മസിൽ ബിൽഡിങ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഹെവി ലോഡ് തന്നെ എടുക്കുക ഹെവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ആറ് തൊട്ട് പന്
നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിളായി നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം അതായത് മോഡറേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് ഒരു ബോൾ ത്രോ സ്പീഡായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യലാണ് അവിടെ ഫോക്കസ് വെയ്റ്റ് അല്ല മാക്സിമം സ്പീഡ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി പ്ലസ് ഒരു സ്പീഡ് വർക്കൗട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂക്നസ് സ്പീഡ് അജിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടും ക്രിക്കറ്റേഴ്സും ഫുട്ബോളേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാനും അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യം വളരെ അധികമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് അജിലിറ്റി റിയാക്ഷൻ ടൈം പൊതുവെ കുറവാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേസസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് വർക്കൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സണ് എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് മസിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ അജിലിറ്റിയും സ്പീഡും ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യണമില്ല അത് തീർച്ചയായും അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ സ്പോർട്സിൽ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ടൈപ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ആണോ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ല ഇനി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണോ അല്ലെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണോ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫേസസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്